வெல்கம் டு டெசி ஹோம் செஃப் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பன்னீர் டிக்கா இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பேம்பூ ஸ்கூவர்ஸ் வந்து ஒரு மினிமம் ஒன் ஹவர் நம்ம வந்து தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தோசைக்கல்லையோ இல்லை ஊமல் வைக்கும் போது அடிப்படை ஐ மீன் சூடில் வந்து ஸ்கூவர்ஸ் உடையாமல் இருக்கும் அதே சமயம் தீயாமல் இருக்கும் கருகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒன் ஹவர் இல்லை ஓவர் நைட் நம்ம தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் இது வந்து பேசிக் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பன்னீரை உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணும் போது ஈஸியாக இருக்கும் குக் பண்ணுறதுக்கு டிக்கா மசாலா ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே டிக்காவுக்கு தேவையான மசாலா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு நான் இப்போ கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கிறேன் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் வந்து சீரகந்தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா உப்பு அரை ஸ்பூன் சேர்க்கணும் கறி மசாலாவும் காஷ்மீர் சில்லி மசாலாவும் ஆட் பண்ணுறேன் அரை ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பண்ணி விழுது ஒரு ஸ்பூன் வந்து லெமன் ஜூஸ் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் தயிரில் வந்து இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா கலந்துடணும் கட்டுப்படாமல் கலந்துடுங்க நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு கடலை மாவு எதுக்கு சேர்க்கறோம் அப்படின்னா இந்த மசாலா வந்து பன்னீர் கிட்டையும் இந்த குடமிளகா கிட்டையும் நல்லா பைண்ட் ஆகும் அதுதான் பைண்டிங் ஏஜெண்ட் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்க்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் வெங்காயம் குடமிளகா நல்ல ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் பன்னீர் எந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸ்கொயர் ஷேப் தான் பெஸ்ட்டு மசாலா கூட நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் நான் வந்து இரநூத்தம்பது கிராம் பன்னீரை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கியூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடுறேன் நல்லா கலந்துட்டு மினிமம் அரை மணி நேரம் ஊறணும் நீங்கள் ஓவர் நைட் கூட ஊற வச்சிடலாம் நம்ம வந்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் கூட நீங்கள் வச்சுட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஸ்கூவரில் குத்திடலாம் ஸ்கூவரை ஒரு நவர் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இந்த பன்னீரும் கேப்சிகமும் ஸ்கூவரில் வந்து நம்ம குத்தி செட் பண்ணிடுவோம் ரொம்ப இறுக்கமாக பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் வெந்து வரும்போது ஈவனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கூவர்லேயும் பன்னீரும் கேப்சிக்கமாக நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் வந்து தோசைக்கல் இதை தான் நீங்கள் தோசைக்கல்லை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி தோசைக்கல் இல்லைன்னா நீங்கள் நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம் என்னை கேட்டால் தோசைக்கல் தான் பெஸ்ட்டு நல்லா எண்ணெய் வந்து எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுருவோம் பன்னீர் டீக்கா ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அதை வந்து தோசைக்கல்லை வச்சு நம்ம குக் பண்ணலாம் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள்
கொஞ்சமாக மசாலா வா இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து லைட்டாக நம்ம பன்னீர் மேலேயும் உடம்பிளங்காய் மேலேயும் லைட்டாக அப்ளை பண்ணவும் லைட்டாக அப்ளை பண்ணாலே போதும் பொறுமையாக எல்லா பனீரையும் நம்ம வந்து அழகாக திருப்பி போட்டு நாலு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுக்கணும் எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ணோம் ஏன்னா தீஞ்சிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கருகியும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயோ இல்லை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ வச்சு குக் பண்ணுங்கள் எல்லா சிவக்க வந்துருச்சு எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடுவோம் இப்போ வந்து கடைசியாக பன்னீர் மேலே சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிடலாம் நம்ம சூடாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய சேனல் டெஸ்ஸி ஹோம் ஷெஃபுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்